Hola amigos Après avoir passé plusieurs jours à démonter tout le van, le vrai travail de carrosserie va pouvoir débuter. Tous les éléments de la partie basse sont à changer, mais pas seulement. Alors pas de temps à perdre, attaquons directement dans le vif du sujet. Pas mal de trous ont été percés à l'intérieur au fil des années pour accrocher divers accessoires qui ne sont plus présents ou dont nous ne voulons plus. Il faut donc boucher tous ces petits trous puisque nous allons faire faire une teinture complète. Et la meilleure et seule façon qui soit pour faire ça bien, c'est de bouchonner avec un poste à souder. En rebouchant seulement avec du mastic, les trous finiraient par réapparaître avec les vibrations et on ne veut pas ça bien sûr. Une bonne soixantaine de trous un peu partout qu'il faut meuler dans la foulée et avec une fine couche de mastic de finition, ils ne paraîtront plus. Pendant ce temps, le carrossier commence à s'occuper des ouvrants que nous avons désassemblés. L'ancien propriétaire avait refait une peinture il y a 20 ans, mais disons que ça n'avait pas été fait dans les règles de l'art, alors on reprend tout ça. La partie basse du van avait été blacksonnée jusqu'à la première ligne de côte. Généralement, c'est signe de cache-misère. Il y en a tellement que Raphaël est obligé d'y aller à la brosse métallique pour enlever l'épaisse couche de blackson et retrouver la tôle à nu. Et nous avons bien fait, car dès la première porte, on sent que la tôle n'est pas plane. Pour débosseler tout ça, les carrossiers utilisent un tire-clou. Cet outil fait un petit point de soudure pour se fixer à la tôle et en tirant sur le marteau à inertie, on peut ainsi tirer la tôle pour la remettre à plat au fur et à mesure. Encore quelques trous à boucher sur les portières et pour nous, le travail est ici terminé pour le moment. Malheureusement, nous n'avons pas pu rester tout au long des travaux qui ont pris plusieurs semaines. Nous aurions bien aimé pour documenter tout cela, mais la carrosserie étant à 200 km de chez nous, c'était bien sûr impossible. Mais nous sommes malgré tout passés quelques fois afin de contrôler l'avancée, prendre certaines décisions et apporter des pièces comme un haillon d'occasion en super état. À la carrosserie, ça avance. Des pointages, découpage des ailes et soudure des nouvelles. Le bas du panneau latéral gauche est lui aussi découpé sur toute la partie basse. C'est pas mal pour faire une grande aération, mais on va quand même remettre une tôle, ce sera mieux, non A l'arrière gauche, le T3 avait pris un coup au niveau d'une jonction de tôle. Sachant qu'il fallait de toute façon changer le coin qui était rouillé, nous avons pris la décision de changer un grand morceau, qui remplace à la fois la partie rouillée et la partie enfoncée, pour éviter de perdre du temps et de l'argent. On 
fur et à mesure des semaines, le boulot avance bien. On échange souvent avec le carrossier qui nous envoie régulièrement des photos et notamment avec quelques surprises qu'il découvre au fur et à mesure de la restauration. Il a toujours des surprises dans ce genre de projet. Il faut faire avec, c'est le vœu. La partie la plus abîmée par la rouille était sans conteste le côté droit. Derrière, ce n'est pas joli à voir. Il faut découper encore, retirer la rouille, traiter et ressouder des tôles neuves avant de refermer. Pour finir le gros œuvre, la baie de pare-brise aussi passe sous la meuleuse et des tôles de réparation spéciales à la forme sont soudées. Une fois le mastic de finition passé, plus rien n'y paraîtra. Le pare-brise pourra retrouver sa place et finir les infiltrations. La phase de gros œuvre du chantier étant maintenant terminée pour parler en langage d'architecte. C'est Eric, pas moi, mais le peintre qui prend le relais. Son job, avant de faire la peinture, c'est de préparer toute la caisse. C'est-à-dire poncer au grain fin, enlever les derniers défauts, apprêter, refaire les jointures des panneaux, enfin ça ce sera nous, tout reponcer et enfin peindre. Il est temps pour nous d'aller choisir la couleur. Cela fait pas mal de temps que l'on y pense pour ne pas dire quelques années. Parce que même sans avoir le van, on s'était toujours dit que si on trouve un T3 synchro à restaurer, il serait vert. Mais pas n'importe quel vert, il y en a tellement. Nous avions quelque chose en tête. Alors Eric le peintre nous conseille d'aller directement chez le coloriste pour faire des essais. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Une fois peint, on ne peut pas tout recommencer si la couleur ne va pas. Grâce aux nombreux nuanciers et à l'aide des préparateurs, on trouve quelques références qui ressemblent à ce que l'on a en tête pour ce van. Nous faisons faire trois échantillons avec de légères nuances pour aller voir ça à la lumière du jour et surtout devant le van. Et pour la qualité, le carrossier nous conseille de prendre ce qu'il y a de mieux. Parce qu'il existe en fait plusieurs qualités de peinture qui vont de la peinture industrielle de base aux peintures plus haut de gamme avec plus de profondeur et de brillance. Le choix étant fait, quand nous reviendrons, l'intérieur sera déjà peint. Voilà donc la couleur. Difficile de bien la voir en vidéo. Surtout à moitié sous la lumière des néons et des puits de lumière naturelle. Mais de toute façon, on ne nous en montre pas trop pour ne pas gâcher la surprise finale. Mais revenons à l'extérieur. Pour l'après, ce n'est pas moins de trois épaisses couches qui ont été pulvérisées. Chaque couche a une teinte de gris légèrement différente, ce qui permet après une bonne semaine de séchage de poncer à la main avec une grande cale pour que les tôles soient parfaitement planes et de visualiser ainsi où sont les derniers légers défauts. Après qu'Eric le peintre ait poncé toute une journée, on revient faire à nous-mêmes tous les petits détails qui prennent du temps et les joints entre les panneaux. Quand ils sont vieux, ces derniers sont secs. Ils se craquellent, la peinture avec, l'eau s'infiltre et la rouille apparaît alors rapidement. Raphaël avait donc retiré tous les joints pour qu'ils soient refaits. C'est une opération délicate. Il faut qu'ils soient tous réguliers, un peu creusés comme à l'origine, mais pas trop haut et surtout que ça ne déborde pas pour ne pas se voir la peinture.
Après une grosse après-midi à s'armer de patience, les voilà tous faits. On finit par pulvériser un peu de black sun au niveau des bas de caisse comme à l'origine pour éviter que les impacts de gravillon ne fassent sauter la peinture avec le temps. À Eric le peintre, l'artiste comme on l'appelle, d'user de toute son expérience pour la peinture finale. Nous aurions tellement aimé être présents, mais ce n'était pas possible. Heureusement, Florian, le patron, nous a fait des vidéos de la métamorphose du T3. Au final, deux belles couches de peinture pulvérisées comme il se doit, avec un tendu parfait. C'est parti pour deux minutes de métamorphose et de pure satisfaction. La semaine d'après, on découvre enfin tout ce pourquoi nous avons passé autant de temps et d'énergie. Le résultat est sublime, un vrai miroir. Il ne nous reste donc plus qu'à tout remonter, enfin c'est vite dit, et nous avons une semaine pour ça. La suite au prochain épisode. On vous embarque Moi j'ai la musique à la tour, nous.